എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിശ്വഭാരതി കോളേജ് മേപ്പയൂരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്ത ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബോയൻസി എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്ത ഒരു കഥ പോലെ ടെക്സ്റ്റിലൊരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആർക്കമിഡീസ് ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇറ്റലിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഒരു ഫിസിക്സിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആര് ആർക്കമിഡീസ് ഈ ആർക്കമിഡീസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആർക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആർക്കമിഡീസ് തത്വം ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ തത്വം ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇടയായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് എന്തുമായിട്ടുള്ള എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആർക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇറ്റലിയിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഹെയ്റോ ഹെയ്റോ രണ്ടാമൻ ഈ ഹെയ്റോ രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിരീടം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ കിരീടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കിരീടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു രാജാവിന് ഹെയ്റോ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അപ്പം ഈ ഹെയ്റോ രാജാവിന് ഈ കണ്ടപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര തിളക്കമൊക്കെ ഉള്ള കുറേ രത്നങ്ങളൊക്കെ പതിപ്പിച്ച വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കിരീടമായിരുന്നു അത് ഈ കിരീടത്തിൽ പക്ഷേ എന്തോ ഒരു മായം ചേർന്നതായിട്ട് രാജാവിന് തോന്നി അപ്പം ഈ രാജാവ് ആർക്കമിഡീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കിരീടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മായം ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു ആർക്കമിഡീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ആർക്കമിഡീസ് കിരീടമൊക്കെ വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇതിലുള്ള മായം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായി അപ്പം മാസിനെ വോളിയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും അല്ലേ മാസ് ബൈ വോളിയമാണ് ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് മാസിനെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രത കിട്ടും അപ്പം ഇതിലുള്ള സാന്ദ്രത അളക്കാൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാസും വ്യാപ്തവും കിട്ടിയാൽ മതി മാസ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കിരീടത്തിന് കേടുപാടുകളൊന്നും വരുത്താതെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വഴിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ആർക്കുമിഡീസ് ആകെ എന്തായി ആകെ വിഷമ വിഷമത്തിലായി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന് കേടുപാടുകളൊന്നും വരാതെ എങ്ങനെ ഈ കിരീടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാ ഈ ആർക്കമിഡീസിൻ്റെ ചിന്ത അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ ആർക്കമിഡീസ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ബാത്ത്ടബ് ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൽ കയറി കിടന്ന് കുടി കുളിക്കുന്ന സാധനം ഈ ബാത്ത് ടബ്ബിൽ ഇദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി കിടന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്ന സമയത്ത് കുറേ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയി ബാത്ത് ടബ് ഇങ്ങനെ ഫില്ലായിട്ട് കിടക്കാന്ന് കുറേ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് എന്തായി ഒരു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഈ പുറത്തേക്ക് വെള്ളം പോയ സമയത്ത് ഈ പുറത്തേക്ക് പോയ വെള്ളവും ഇതിൽ കിടക്കുന്ന തൻ്റെ വ്യാപ്തവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ആണ് ആർക്കമഡീസിന് കത്തിയത് അതായത് പുറത്തേക്ക് പോയ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായിരിക്കുന്ന ആർക്ക് തോന്നി ആർക്കമഡീസിന് തോന്നി അങ്ങനെ ആർക്കമഡീസ് ഈ കിരീടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിച്ചു ഒപ്പം എന്തും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിലുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തായി ആർക്കമഡീസ് തെളിയിച്ചു അങ്ങനെ ആർക്കമഡീസിന് കുറേ പാരിതോഷികമൊക്കെ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായി ആർക്കമഡീസിന് വ്യാപ്തം അളക്കാനുള്ള ഒരു വഴി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താക്കിയത് ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആർക്കുമിഡീസ് തത്വമാണ് ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം എന്താ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ബോയൻസി പറഞ്ഞു അല്ലേ ബോയൻസി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ ഫുള്ളി ഇൻ എൻ ലിക്വിഡ് ദ ഒബ്ജക്ട് എക്സേർട്ടഡ് ആൻഡ് അപ്വേഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ദ ലിക്വിഡ് എക്സേർട്ടഡ് ആൻഡ് അപ്വേഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്ട് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബോയൻസി അല്ലേ ഈ ബോയൻസിയും
അടുത്തത് ഈ വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ബോയൻസി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബോയൻസി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലേ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഇതാണ് ബോയൻസി അല്ലേ ബോയൻസി എന്ന് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാ ബോയൻസി വെയിറ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി വെയിറ്റ് ഇൻ എയർ ഒബ്ജെക്ട് വെയിറ്റ് ഇൻ എയർ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി ഇനി വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോഡ് ഔട്ട് ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയ ജലത്തിൻ്റെ വെയിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ എന്താക്കി കണക്കാക്കി വിചാരിക്കുക ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോൺ എടുത്തു വെയിറ്റ് എടുത്തു വെയിറ്റ് എയറിൽ മെഷർ ചെയ്തു എത്രയാണ് ഒരു എട്ട് കിലോ ഉള്ള സ്റ്റോൺ വാട്ടർ വെയിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ലേശം വെയിറ്റ് കുറയുമല്ലോ ഉറപ്പല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആറ് കിലോ ആണ് വാട്ടറിലുള്ള വെയിറ്റ് വിചാരിക്കുക ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് എത്രയാണ് രണ്ട് കെ ജി അപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയ വാട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോയ ജലത്തിൻ്റെ ഭാരം എടുത്തപ്പം ഇതും എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് കെ ജി തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി എന്തിന് തുല്യമാണ് പുറത്തേക്ക് പോയ ജലത്തിൻ്റെ അളവിന് ജലത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളെന്താക്കി ഒരു മെറ്റൽ ബോക്സ് എടുത്തു ഒരു മെറ്റൽ ബോക്സ് ഒരു പത്ത് കിലോ ഉള്ള മെറ്റൽ ബോക്സ് വാട്ടറിൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു എട്ട് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് കിലോ ആയിക്കോട്ടെ എട്ട് കിലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ലോസ് പറയുന്നത് പത്ത് മൈനസ് എട്ടാണ് രണ്ട് കിലോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ സാധനം ഇതുപോലെ ഒരു ബീക്കറിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയ പുറത്തേക്ക് പോയ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് കെ ജി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ബോയൻസിയും വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡും രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് തുല്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് തുല്യം തന്നെയാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആർക്കുമിഡീസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് ആർക്കുമിഡീസിൻ്റെ തത്വം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വെൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ ഫുള്ളി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ദ ബോയൻസി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജെക്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജെക്ട് അതായത് ഒരു വസ്തു ജലത്തിൽ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വസ്തുവിനു മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമബലം ഇത് ആദേശം ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത ജലത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എത്രയാണോ ജല പുറത്തേക്ക് പോയത് ആ ജലത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമബലം ഇതാണ് ആർക്കമിഡീസ് ഈ ഒരു ആർക്കമിഡീസ് തത്വം ഇതാണ് ആർക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കിരീടത്തിൻ്റെ കിരീടത്തിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി അളക്കുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും ആര് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർക്കുമിഡീസ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആർക്കുമിഡീസ് തത്വം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇടയായ സംഭവം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു വസ്തു പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ജലത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ വസ്തുവിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലം അത് ആദേശം ചെയ്ത ജലത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ബോയൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി രണ്ടാമത്തത് വോളിയം എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് വോളിയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രത എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് ബൈ വോളിയം അല്ലേ മാസ് ബൈ വോളിയം ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വോളിയം എന്ന് വിളിക്കുന്
സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഡെൻസിറ്റി വോളിയമാണ് ബോയൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റിയും വോളിയമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വോളിയം ഡെൻസി ബോയൻസി എന്താന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ പഠിച്ചു ഇപ്പം ബോയൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡെൻസിറ്റിയും വോളിയവുമാണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്ലവന തത്വമാണ് പ്ലവന തത്വം ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ്